nombre es Andrea Cano, tengo 19 años, soy del estado de Puebla. En ese momento pues no estoy estudiando, me tuve que dar de baja de la universidad, pero pues pienso volver a entrar. Cuando empezó la pandemia pues yo estaba todavía en el bachiller. Quería empezar la transición, bueno mi idea fue que, ah no pues el maquillaje dije. Fui viendo videos, cuando me empecé a maquillar usaba yo las técnicas de las drags y me ponía yo el contorno muy marcado, la nariz muy perfilada. Ah, y la nariz justamente es lo que más, hago el contorno y todo eso. Y me acuerdo que mi hermano me dijo, ay, dice, ¿eres drag? Bueno, ¿te gusta hacer drag? Y me dijo, no. Y digo, pero pues, así se maquilla, ¿no? Y así empecé a subir mis fotos. La primera foto que subí me acuerdo que tenía un buen de miedo a Facebook. Y vi que muchas amigas me escribieron, así que, ay, qué bueno que te atreviste, qué bueno que lo hiciste. Porque estando en un pueblo es muy... O sea, si en la ciudad todavía es como que algo complicado, en un pueblo es mucho más complicado. Y me acuerdo que justo cuando me empecé a dejar crecer el pelo, pasé justo al lado de un chofer, me acuerdo cuando el pelo apenas lo tenía por aquí, y el chofer me escupió. Me fui corriendo a mi casa, llegué llorando y me acuerdo que le dije a mi mamá, ya no quiero. Y mi mamá me dijo que a la gente no le tiene que importar lo que, lo que yo haga, dice, no vives de ellos, dice, al final de cuentas, quien te tuvo fui yo, a quien le doliste fue a mí. Los únicos comentarios que te deben de importar son de tu familia y hasta eso solamente algunos. Dice. Me dijo, si vas a llorar por cada, por cada cosa que te pase o por lo que diga la gente, vas a llorar todos los días. Yo te amo porque soy tu mamá. Empecé a darme más cuenta que no me gustaba seguir como fingiendo, es más que nada, porque es todos los días despertar y saber que no te gusta tu cuerpo, que no puedes usar lo que tú quieres, que no... que no. Fue en, a principios, creo, de, de las clases de, de bachiller que yo hablé con mis papás. Les dije que yo soy una mujer trans y pues en ese momento pues era menor de edad y quería yo su firma para poder cambiar mis papeles. Y mi papá me dijo que no, que esas no eran cosas, cosas importantes, que me dedicara a estudiar. Mi mamá me dijo que sí, me dijo que tenía yo todo su apoyo. Y mis amigas me dijeron, no, pues sinceramente no lo hagas, no, no hagas tu transición porque vas a ser muy fea. Justamente el tema de mi nariz pues siempre ha estado y me dijeron, pues vas a ser una mujer muy narizona. Vengo al, con el doctor Carlos Rosales, lo empecé a seguir y de ahí me pasé a TikTok, todo el tiempo me <ríe> pasaba checando ahí, más en Instagram. Quiero hacerme una rinoplastia, sí, una nariz femenina para, para que me ayude más en mi rostro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Andy, bienvenida. El día de hoy valoré a Andy, una paciente que vino de Puebla. Ella es una chica trans y está apenas empezando en este camino de convertirse de hombre a mujer. Ha elegido la rinoplastía como su primer procedimiento. Ella no tenía experiencia con cirugías antes. Muy bien, pues Andy ya revisé un poquito tu, tu expediente. Parece que no tienes ningún antecedente de importancia, ¿verdad? Ninguna enfermedad ni cirugía previa. No. Nada. Veniste acá porque estás interesada en una cirugía de nariz, ¿verdad? Platícame un poco tu historia, cuéntame de ti y de tu nariz. Vengo a, bueno, me gustaría hacerme la, la, la rinoplastia, porque pues sí me da mucha inseguridad la, la forma y pues por a ser una persona trans me gustaría una forma más femenina. Durante la consulta ella eh, pues, se portó muy tímida, realmente incluso su voz era, era muy bajita. ¿Desde cuándo te identificaste así como, como mujer? Bueno, lo sé desde años, pero desde que comencé... La transición fue en el 2021 que empezó la pandemia. Hasta el momento solamente llevo lo de, bueno, me dejé crecer el pelo, cambié la forma de rol, de vestir. Iba a empezar el tratamiento hormonal, pero ya no lo hice. ¿Y por qué no lo hiciste todavía? Por cuestiones de dinero. Ah, ok, perfecto. Ok, bien. ¿Cuáles serían tus objetivos? O sea, ¿cómo, ¿a qué llamas tu nariz femenina? ¿Cómo sería la nariz que tú quisieras? Me gustaría una nariz con un poquito curveada o como se diga, la punta un poquito más levantada, okay. bueno pues en sí lo que, lo que más me da inseguridad es esta parte, cuando voltea a los lados se ve mucho y así. Ok, como forma aguileña o así de curvita, Ajá. ok, bien, ¿qué opinas de tus alas? Pues las alas me gustan, o sea, no siento que estén muy anchas o así, siento que... Van con tu nariz pues. Ajá. Ok, perfecto. ¿Tu puntita te parece ancha, te parece caída? Pues me parece caída, porque cuando sonrío siento que se baja. ¿Algo más en tu cara que te gustaría mejorar como parte de esta transición? Eh, de, de momento la nariz sí pienso más este, a, a futuro, como marcarme esta parte, bueno, la, esta parte que es así okay. y la bichectomía. ¿Te gustaría aprovechar esta oportunidad para hacerla? Porque se puede hacer al mismo tiempo. Y yo sí veo que tienes las mejillas un poquito redundantes. Sí, yo sí. ¿Sí? ¿Te gustaría aprovechar? Yo digo que sí. 
comentó que en el futuro pensaba la bichectomía, entonces decidí también regalársela, eso no estaba en el plan, es una técnica que podemos hacer y que le va a hacer que sus mejillas se vean menos redundantes y eso le va a afilar su rostro en combinación con la rinoplastia, se le va a ver genial, estoy seguro. Bien, vamos a revisarte, okay. así derechita, muy bien, de perfil, sí, precisamente, te voy a poner un poquito así para que podamos verlo, o se te ve tu jiba, que es la parte del perfil que no te gusta, tu radix es un poquito profundo, que es esta zona de aquí del nacimiento de la nariz, y luego crece y se hace una jiba, y tu punta es cortita, no tiene un pésimo ángulo, pero al de ser tan cortita hace verla más curva, sonríe, y si sonríes baja un poquito ok, te voy a girar un poquito para acá y ahora te voy a ver de frente se ve prácticamente recta tu nariz tu puntita le falta algo de definición es decir que podemos darle más definición para que sea más delicada y si tomamos tus cartílagos y lo levantamos parece que llegan a una buena altura pero tus fosas puede que sí se vean un poquito anchas una vez que tu nariz esté levantadita entonces tal vez haya que recortarlas ¿vale? ahora déjate enseño lo de tus bolsas de bichar las bolsas de bichar están más o menos en esta zona tú aunque parece que eres delgada te están este, muy redundantes, están gorditas yo sí te sugeriría que aprovechemos para hacer tu nariz y tu bichectomía de una vez okay. ¿vale? la última cosa que a veces perfila la cara es el implante de mentón pero tú tienes un bonito ángulo cervicomental tienes bonita definición en tu mentón entonces no creo que lo necesites vamos a revisarte por dentro tu nariz porque a veces hay problemas para respirar me dijeron esa parte de lo funcional también y pues yo ni siquiera sabía lo de que mi, esta estaba más desviada mira, esta es tu endoscopía esta es la parte interna de tu nariz entrando a tu nariz vemos este cornete que es este órgano que hay dentro de la nariz regulador de aire está muy grande, no puedo yo entrar más profundo con la cámara porque ese cornete está muy grande ¿vale? del otro lado tu válvula nasal está abierta pero vemos un poquito de desviación de esta parte del tabique y otra vez un cornete grande entonces ya de entrada tenemos un problema funcional que se llama hipertrofia de cornetes no es súper severo pero sí habría que mejorarlo para que respires mejor cuando hicimos la simulación 3D, su semblante cambió por completo. La vi más contenta y con la esperanza pues, de que esta cirugía la cambie y le ayude a sentirse, eh, a verse como ella se siente internamente. Esta sería la simulación. Este es el perfil. Aquí de tres cuartos, tres cuartos del otro lado, perfil del otro lado y de frente. ¿Qué te parece? Me gusta. ¿Te gusta? Sí. Ok. Bueno. Pues ya está, sus expectativas no me parecieron rebasadas, escuchó todas las, las cosas que yo le dije y bueno, decidió por una nariz curva, lo cual me parece una excelente elección para hacerla más delicada. Entonces estoy muy contento de, de poderla ayudar, se le va a ver genial, estoy seguro. Pues ya, ya en un rato me van a pasar, por eso les marqué ahorita. Bien, bien más, voy bien. También necesito operación para sus pulgas que ya no regrese. Ay no, les aviso cuando ya salga. Cuídate mucho. Dale, cuídate muy bien. Sí, ustedes igual. Nos sí. marcas cuando termines. Sí, les va a marcar José. Ya, ya quedó. La cirugía de Andy fue una cirugía bastante larga, duramos me parece alrededor de 4 horas en la nariz. Yo normalmente duro 3 horas. Bien, pues vamos a empezar a quitarle su jiba. La parte anterior del septum está firme, recta, quiere decir que podemos estructurar injertos aquí. Préstame el caliper y la pintura. Cambiamos a Outreach y vamos a empezar a quitar su jiba 2 milímetros en la parte de abajo para que vaya subiendo hacia la puntita conforme vamos hacia abajo. Lo que estoy haciendo ahora es 
porque me di cuenta que aunque su septum antes de la toma de injerto estaba recto, una vez que tomamos el injerto, la parte de adelante de su tabique tendía a doblarse. Si tenemos eh, los ojos y la nariz y los dientes, la espina nasal queda justo en medio. Entonces, a la hora de hacer yo este paso, estoy poniendo el septum así, en medio. Y cuando construyo yo la punta, pues la punta queda en medio a su vez. Pues ella tiene la espina nasal, en lugar de tenerla en medio, la tiene del lado izquierdo. Entonces, si yo pusiera su septum en medio, se iría la punta hacia la izquierda. Lo desarticulé, lo liberé de la parte de la espina nasal, de la parte de abajo. Le recorté una tirita para que fuera menos largo y no se doblara. Y ahora lo estoy volviendo a unir a la espina. De esa manera va a poder tener una punta firme y recta. Aspirar. Que no, no le desvíe su tabique internamente, ya quedó derechito. Va a poder respirar bien. Y quedó de muy fija a la parte inferior muy bien pues ahorita vamos aquí ya rebajamos la parte cartilaginosa de la jiba y queda la parte ósea que es esta parte de acá vamos a trabajarla ahorita con el piezotomo para quitar toda esta jiba poco a poco y que entonces te podamos obtener el dorso curvo que ella está buscando Terminamos ya las osteotomías, que son los cortes que se hacen a los lados, pues ya las partes que se veían picudas a los lados ya no están, entonces ya se le empieza a ver todavía más delicada la nariz, aún tiene una pequeña jibita aquí, voy a revisar internamente de qué se trata para ya poder darle ahora sí el dorso curvito. La parte este, que fue más detallada y la que siento que tomó más tiempo fue al quitar su, su jiba, porque aunque yo pensaba que estaba bastante cerca ya de obtener un dorso curvo, al usar un inserto tan delicado me tomó muchísimo tiempo bajar un pequeño, este, una pequeña elevación que tenía cercano al radix, que es esta zona donde nace la nariz. Ahí el detalle es que si yo uso un inserto más agresivo y me paso, es decir, le quito más hueso del que debería de quitar, es muy difícil reconstruirlo porque dejaríamos tal cual un un agujero ahí, un hoyo. Ahora sí que invertí muchísimo tiempo en esa parte para encontrar el balance perfecto entre dejar una nariz ligeramente curva que todavía tenga un hueso pues en esta zona de acá. Pusimos eh, un injertito en su punta porque sus cartílagos naturales si bien se veían bonitos su nariz natural se veía muy redonda. Pusimos un injertito al final que le hizo la puntita más larga pero súper definida y eso me encantó. O sea, lo estamos haciendo un grado altísimo de detalle y lo creo que ya. Mira, así se le refinó. Se le ve hermosa. Se le ve ya muy bonita. Ve la sí, ya se le ve más la puntita. Sí. Ok, vamos a inyectarle entonces y empezar ya con el pro proceso de cierre. Sus bichat también me sorprendieron, eran gigantescas. Vamos a sacar esas bolsitas de bichat. Vamos a buscarla más con más precisión. Ahí está. Bienvenida al mundo exterior. Creo que esta está más grande que la del paciente de ayer. ¿Qué tan grandes eran? Bueno, fueron casi 5 mililitros de cada lado, es decir, 10 mililitros en total en su cara. Y como margen de comparación, ayer operamos a un paciente de más de 100 kilos y sacó 4 mililitros. Las bolsas de Andy eran más grandes por un mililitro completo de cada lado que las, las de un paciente de 114 kilos. Pues terminamos ya, ya se la vamos a dejar al doctor Maqueo, que es el anestesiólogo porque ya cerramos la sustancia que la mantiene dormida, pero podemos ver ya el contorno que tiene su carita. Listo, terminamos. Fue una cirugía larga, pero bueno, este, valió la pena. El resultado se vería fantástico. Van a tener que esperar para verlo, pero estoy seguro que también a ustedes les va a encantar y ella va a estar súper feliz. Adelante. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás Andy? Bien. Bienvenida. Gracias. Hola, ¿cómo estás José? Como la veo ahorita, 
me gusta mucho cómo quedó así. Ay, yo ya tengo un buen de videos y fotos en mi teléfono y uh, volteando y cada rato. ¿Cómo te fue en tu semana? Ay, bien, no, no sentí dolor ni nada, no. Bendito Dios. A ver, vamos a ver por dentro. Los cornetes se ven pequeños y el tabique se ve recto. Igual de este lado. Se ve bien por dentro. Préstame una batelengua. Sí. Abre. Este está cerrado, todavía tiene su punto y no hay sangre ni pus ni nada. Este ya no tiene el puntito, pero está bien alineado y no sale ni sangrecita ni pus. Se sienten bien, no se sienten bolas ni nada. Ok, bien. Ahora sí, el momento de la verdad. Vamos a quitar tu cintita. Ok, se ve hermosa. Ay, no es cierto. Ay, Dios. ¿Te gusta? Sí, mucho. Eso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Cano. 